सबा के नमस्कार माइ सेल्फ दिवाकर रॉय एंड आई वेलकाम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टाडी सो दिस इज लास्ट पार्ट अफ आवार आसाम हिस्ट्री सीरिज जैसे कमप्लीट मडार्न हिस्ट्री अफ आसाम के डिसकस इन वन भिडियो जैसे अबभियलि इम्पर्टेंट कन्सेप्टा के डिसकस थ्रु वन लाइनार्स एंड दें पुरो मैं कन्सेप्टा के रिवाइज कर थ्रु साम एम सिक्यूज जगह के अबियलि निमारास एम सिक्यूज आने माल्टिपल नम्बर अफ एम सिक्यूज जगह अलरेडी लास्ट मैं प्रिभिया इयार्स अनेक एक्साम मध्य हो सो दिस भिडियो उल भेरि माच बेनिफिशियल फर यू रईट एंड इट उल भी भेरि माच बेनिफिशियल फर एनी आपकामिंग आसाम गवर्नमेंट जब एक्सामेशन ओके सो उदाउट वेस्टिंग फार्दार टाइम लेट आर स्टार्ट आवर टूडे सेशन इथ ए पजिटिव नोट दैट इज वेन उइ स्ट्राइव टू बिकम बेटार दैन उइ आर एवरीथिंग अराउंड आस बिकम्स बेटार टू रईट जख ही हमें निजे निजे के मैं डेवलप करार चेषा करी बेटार हार चेषा करी जे रखम एन आखान जो एड टू अपार लेवे जावर चेषा करी तक कि है हमारे आशेपाश जा बेटार है रईट सो येस उथथ दिस लेटर स्टार्ट आवार मडार्न हिस्ट्री अफ आसाम तो प्रथम मडार्न हिस्ट्री स्टार्ट ही क्योंकि कलोनियल आसाम के मैं कि ब्रिटिश कलोनी आसाम मध्य आसे तो इट वज़ इन दर एटीन टोन्टी सिक्स जो ब्रिटिश भारत मध्य मैं तो अलरेडी तो सेवेंटीन हंड्रेडे देखे ब्रिटिश भारत मध्य और रूल एसटाब्लिश कर ही फेले बाट इन दर एट्टीन टोन्टी सिक्स क्यों हो ब्रिटिश आसाम मध्य और रूल एसटाब्लिश कर लो ठीक है जेटा किसर माध्यम हल बै द एंड अफ एंग्लो बार्मिस वार मैंने इंगलैंड और बार्मार मध्य मैं मायानमारे साथ वार है ठीक है आप लास्ट मिडेवल हिस्ट्री अफ आसामे लास्ट मैं कि देखेम जो बार्मिजरा आसामे अटैक कर तो वही समय क्योंकि ब्रिटिशरा वोटर फायदा तुले बार्मिज दे एगेंस्टे अटैक कर दे एंड बार्मिज दे के हारिए दे ठीक है एंड जे वार एंड है उथथ द सैनिंग अफ ट्रिटी अफ यांडाबू इन दर एट्टीन टोन्टी सिक्स ठीक है अन टोन्टी फोर्थ फेब्रुआर भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा इस्ट इंडिया कम्पानी ओके एंड इस्ट इंडिया कम्पानी जे मेजर जेनारे छो आर्किबेल्ड कैम्पेल एंड किंग अफ बार्मा जार नाम हम महामिन हला कयाहदीन ओके सो यत लम्बा नाम तो मना रखते हैं बाट महामिन मना रखले ही तो बेसिकली बर्मार राजा एंड ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी साथ ट्रिटी अफ यांडाबू सैन है एंड उथथ दिस ब्रिटिशर एंट्री है आसाम मध्य ओके तो वही समय जो सैन कर तक मैं यांडाबू ट्रिटी सैन कर बार्मार किंग के छो इट वज़ सगैंग मीन ओके दें देखो जो कि फीचार्स यही ट्रिटिर मध्य क्यों पाई आसाम दें मणिपुर दें आरकान ओके दे आर सीडेड उथथ ब्रिटिश मैं ब्रिटिशर पार्ट बनिए देवा है दें बार्मिज दे के शुद्ध डिप्लोमेटिक एम्बेसेडर्स हिसाब ही बनाना हो मैं रखा होके दें डेविड स्कोट उन्नी हन फार्स्ट ब्रिटिश कमिशनार अफ आसाम एंड आर्गडेल आर्लि जो ठीक है आर्गडेल आर्लि तो उन्नी हन फार्स्ट चीफ कमिशनार अफ आसाम ओके एक्चुअल ये आर्गडेल एस एल होट इन्हें मध्य एक टाइपिंग मिस्टेक आनीवेज आप क्वेश्चन मध्य से पे ही जाब रईट सो फार्ष्ट चीफ कमिशनार अफ आसाम हन आर्गडेल एस एल एंड ब्रिटिश कमिशनार अफ आसाम हिलें डेविड स्कट ओके दें ब्रिटिश एनक्सेशन अफ आसाम आसाम की क्यों ब्रिटिश एनक्स कर तो आप देखल प्रथम जो एट्टीन टोन्टी सिक्स तो ब्रिटिशरा यांडाबू टीटी टू ते आसाम मध्य वो रूल एसटाब्लिश कर लो मैं एस गल दें एट्टीन टोन्टी एटे कालसारी किंगडम के पार्ट बनिए दिल ठीक है थ्रू डक्टिन अफ लैब्स डक्टिन अफ लैब्स वज इंट्रोड्यूस बै लर्ड डाल हाउस ही ठीक है जेटार मेन मिनिंग कि जदि को राजा मारा जाए और वही राजार जो निजस्व को सन्तान ना थे दैट टेरिटरि उल भी कमिंग अंडार दि ब्रिटिश रईट तो गोविंद चंद्र राष्ट्र राजा छिले जिन मारा जावर पर और उनर ऐले क्यों छो ना निजे ऐले तो एज ए रेजल्ट काछारी किंगडम के एट्टीन टोन्टी एटे ब्रिटिशे पार्ट बनाना हो जाए दें एट्टीन थार्टी टू ते खासी किंग ओके सारेंडार कर दें ब्रिटिशर हाथे ठीक है तो इटा तो क्यों जयंती आस मैं पावर जो है ब्रिटिश हाथ चले जाए दें एट्टीन थार्टी थ्री ते अपार आसाम बिकेम ए पार्ट अफ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ठीक है बाट इन एट्टीन थार्टी एट अपार आसाम कमप्लीटलि कि है मैं पार्ट अफ ब्रिटिश बने जाए ओके एंड एट्टीन टोन्टी एटे लोअर आसाम अलरेडी क्योंकि ब्रिटिशर पार्ट बने गे ओके दें देख कि मटाक राज्य ये एट्टीन थार्टी नाइने ब्रिटिश पार्ट बने एंड शोदिया जो इट वज़ एनक्स बै ब्रिटिश इन एट्टीन फोर्टी टू रईट सो यूला इम्पोर्टेंट क्योंकि वन लाइनार्सगू एखान क्वेश्चन आसते परे काछार किंगडम के कौन एनक्स अपार आसाम के कौन एनक्स रईट तो जो खासी और इखान मध्य आप नर्थ काछाड़ा खासी हिल्सर मैं दुटा केस स्टाडी देखो जो खासी हिल्से जो फाइट हो ब्रिटिश एगेंस्टे सो इट वज फार्ष्ट खासी चीफ जार नाम हे तीरत सिंह ठीक है जिन्हें ब्रिटिश एगेंस्टे फाइट शुरू कर ओके सीमिलारलि नर्थ काछाड़े मध्य ब्रिटिश एगेंस्टे फाइट शुरू कर ब्रिटिश जाए आसाम के एनक्स कर काछारी किंगडम के एनक्स कर सेगुल्लो एगेंस्टे फाइट कर तुलाराम सेंपति ओके तुलाराम सेंपति एंड 
তিরথ সিং তো তিরথ সিং হচ্ছেন ফ্রম খাসি খাসি মানে খাসি চিফ আর তুলারাম সেনাপতি হচ্ছেন নর্থ কাচারের মানে চিফ ছিলেন ওকে রুলার ছিলেন তো দেন আমরা দেখবো যে ফার্স্ট রিভোল্ট অ্যান্ড গমোদর কনওয়ার ঠিক আছে তো ব্রিটিশের এগেনস্টে ফার্স্ট রিভোল্ট আসামের মধ্যে যেটা হয়েছিল সেটাকে কে লিড করেছিলেন গমোদর কনওয়ার ওকে সো এটাও কিন্তু অনেকবার এক্সামে এসে গেছে যে প্রথম পার্সন কে ছিল আসার মধ্যে ফার্স্ট অ্যাসামিস টু স্টার্ট এ রিভোল্ট এগেনস্ট দি ব্রিটিশ এটা হচ্ছে গমোদর কনওয়ার এইটিন টোয়েন্টি এইটে হয়েছিল অ্যান্ড ওনার সাথে ওনারই কলিগ ছিল ধনঞ্জয় বর্গহাই ঠিক আছে যারা রিভোল্ট স্টার্ট করেছিল তো গমোদর কনওয়ার অবভিয়াসলি হি ট্রাই টু অর্গানাইজ আহম অ্যান্ড রিএস্টাবলিশ আহম ডাইনাসটি মানে আহম ডাইনাসটিকে বা আহম পাওয়ারটাকে আবার রিএস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছিল বাট এইটিন থার্টিতে কী হয় ওনার সঙ্গের যারা মানে কলিগ ছিল যারা ওনাকে সাপোর্ট করছিল যেমন ধনঞ্জয় বর্গহাই ঠিক আছে এখানের মধ্যে একটু টাইপিং মিস্টিক হয়েছে এটা হবে ধনঞ্জয় বর্গহাই পি আলি ফুকন অ্যান্ড জিওরাম মেধি ওদেরকে কী করা হয় ফাঁসি দেওয়া হয় ওকে দেন মেজর ডেভেলপমেন্টস ডিউরিং এইটিন ফোর্টিস এইটিন ফোর্টিসের দিকে আমরা কী কী ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাই একটা হচ্ছে আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আন্ডারে ইনক্লুড করা হয়ে যায় ওকে আমরা জানি ব্রিটিশরা ভারতের মধ্যে তিনটা প্রেসিডেন্সি বানায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি অ্যান্ড বম্বে প্রেসিডেন্সি সো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আন্ডারে আসামও এসে যায় দেন এজ এ রেজাল্ট বেঙ্গলি বিকেম দি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আসাম দ্যাট টাইম কাছার ওয়াজ অলসো প্লেসড আন্ডার কমিশনারেট অফ ঢাকা ওকে মানে ঢাকার আন্ডারে কী করা হয় কাছারকেও পার্ট বানানো হয়ে গেছিলো ওকে অ্যান্ড ওই সময়ে ডিসকাভারি অফ টি টি ডিসকাভার করা হয় তো এইটিন থার্টি সেভেনে টি ডিসকাভার করা হয় প্রথমে কোথায় চাবুয়া ইন ডিব্রুগড় ওকে অ্যান্ড ইট ওয়াজ মনিরাম দোয়ান যিনি ফার্স্ট টি প্ল্যান্টেশন করেছিলেন আসামের মধ্যে সো আসাম টি কোম্পানি ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন এইটিন থার্টি নাইন দুই বছর পরেই আর আসাম টি কোম্পানি বিগেন ইটস কমার্শিয়াল প্রোডাকশন ইন এইটিন ফোর্টি তো এই ডেটসগুলো কিন্তু মাস্ট এইটিন থার্টি সেভেনে টি ডিসকাভার করা হয় এইটিন থার্টি নাইনে টি কোম্পানিটা এস্টাবলিশ করা হয় অ্যান্ড এইটিন ফোর্টি থেকে কমার্শিয়াল ফার্মিং স্টার্ট হয়ে যায় ওকে দেন রোল অফ আসাম ইন ইন্ডিয়া ফ্রিডম স্ট্রাগল স্পেশালি মনিরাম দেওয়ান অ্যান্ড রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন আসাম যেটাকে আমরা এখানে দেখবো তো রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন যেটা অবভিয়াসলি আমাদের ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলা হয় যেরকম পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে এটা মানে যদিও ফেলিয়ার হয় আসামের মধ্যে এটা ফেলিয়ারই হয়ে গেছিল বাট এটা কী করেছিল মানুষকে মোটিভেট করে গেছিলো ব্রিটিশের এগেনস্টে দাঁড়ানোর জন্য রাইট সো বেসিক্যালি দুইটা আর্মি রেজিমেন্টস ছিল আসামের মধ্যে একটা হচ্ছে আসাম লাইট ইনফেন্ট্রি ইন ডিব্রুগড় অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে আসাম লাইট ইনফেন্ট্রি ইন গৌহাটি ঠিক আছে তো সিপোই মিউটিনি যেটা বিহারের মধ্যে হয়েছিল সেটা তো অবভিয়াসলি ফেলিয়ার হয়ে যায় বাট ওইটার যেটা ইনফ্লুয়েন্স ওইটা কিন্তু স্প্রেড হয়ে গেছিলো ডিব্রুগড় অ্যান্ড গুয়াহাটির মধ্যে যে এই আর্মি রেজিমেন্ট যেটা ছিল ওকে তো সেখান থেকে কী হয় এটা আস্তে আস্তে স্প্রেড হওয়া শুরু হয় তো যেখানের মধ্যে আমরা মেনলি দেখবো যে মনিরাম দওয়ানকে বলা হয় হিরো অফ রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন আসাম অলদো উনি ফেলিয়ার ছিলেন উনাকে ফাঁসি দেওয়া হয় বাট অ্যাটলিস্ট উনি যে মানুষদেরকে অর্গানাইজ করতে পেরেছিলেন অ্যান্ড যেটার আমরা এফেক্ট পরের দিকে দেখতে পাই ওই জন্য উনাকে হিরো বলা হয় ওকে সো অবভিয়াসলি উনি মানে এই কাজগুলো শুরু করেছিলেন ওনার মেইন এইম কী ছিল যে পুরন্দর সিনহা যে ছিল ঠিক আছে আসামের লাস্ট যে রাজা ঠিক আছে তো সরি কন্দপেশ্বর সিনহা ওকে পুরন্দর সিনহা লাস্ট রাজা ছিলেন উনি মারা যাওয়ার পর ওনার গ্র্যান্ডসন কন্দপেশ্বর সিনহাকে আবার রাজা বানানোর জন্য মানে এই রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেনটা ছিল একটা মানে ওদের কাছে ওয়ে ওকে তো ওই সময় অবভিয়াসলি উনি কোথায় ছিলেন উনি প্রথমে তো মনিরাম দেওয়ান ওই সময় ক্যালকাটাতে ছিলেন ক্যালকাটা থেকে উনি কী করতেন উনি ওনার যারা ক্লোজ অ্যাসোসিয়েটস ছিল ওদেরকে উনি লেটার লিখতেন লেটারের থ্রুতে উনি সব প্ল্যান ট্যান এভরিথিং করতেন ঠিক আছে দেন উনি কলকাতাতে ছিলেন যাতে উনি আর্মস অ্যান্ড ওয়েপনস যেগুলো আছে সেগুলোকে যাতে কালেক্ট করে আসামে পাঠাতে পারেন ঠিক আছে বাট অ্যান্ড ওই সময় কী করা হয়েছিল ডিসাইড করা হয়েছিল যে আহম প্রিন্স যে ছিল কন্দপেশ্বর সিনহা ওকে উনি কী করবেন আসামের মধ্যে এই রিভোল্টটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন আর মনিরাম দেওয়ান কী কর কী করবেন ক্যালকাটা থেকে উনি মানে প্ল্যানিংগুলোকে মানে বিভিন্ন রকম প্ল্যান করে ওইগুলোকে উনি চিঠির থ্রুতে পাঠাতেন অ্যান্ড উনি আর্মস অ্যান্ড ওয়েপনস নিয়ে আসার প্ল্যান করছিলেন বাট কি হলো ওইটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল রিভোল্টটা কেন বিকজ একটা কনসপিরেসি হয়ে গেল অগাস্ট এইটিন ফিফটি যখন মানে কী হয় ক্যাপ্টেন হলরয়েড যে ছিল ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন ঠিক আছে উনি কিন্তু ওই লেটার্সগুলো ব্যাপারে জানতে পারেন যেগুলো মনিরাম দেওয়ান পাঠাতেন ঠিক আছে সো উনি রেড করেন অ্যান্ড ওই লেটার্সগুলো ওনার হাতে লেগে যায় অ্যান্ড এজ এ রেজাল্ট হি অ্যারেস্টেড কন্দপেশ্বর সিনহা ওকে অ্যান্ড হি ওয়াজ সেন্ট অফ ট
অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স ফেব্রুয়ারি এইটিন ফিফটি এইট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেট ওদেরকে হ্যাং করা হয় ওকে ফাঁসি দেওয়া হয় এছাড়া ওনার মানে আরও যারা অ্যাসোসিয়েট ছিল লাইক মধু মল্লিক কমলা বড়ুয়া দু দুতিরাম বড়ুয়া ওকে সো দে আর অলসো সেন্টেন্স টু বি ইমপ্রিজন ফর লাইফ লাইফ টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয় ওকে অ্যান্ড যেহেতু কন্দপেশ্বর সিংহ একজন মাইনর ছিলেন ওই জন্য ওনাকে কী করা হলো স্পেশিয়াল জেলে রাখা হলো বর্ধমানে টিল এইটিন সিক্সটি অ্যান্ড এরপর উনি আবার মানে গুয়াহাটিতে তো এসে গেলেন বাট হি ওয়াজ নট পারমিটেড বাই দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টু গো ব্যাক টু জোরহাট উনাকে আর গোরহাট মানে সরি গুয়াহাটি থেকে জোরহাট যেতে দেওয়া হয়নি ওকে উনাকে মাসে মাসে একটা পেনশন দেওয়া হতো অফ ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস ঠিক আছে তো এইভাবে রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন কমপ্লিটলি ফেলিয়ার হয়ে যায় আসামের মধ্যে দেন আমরা দেখবো এবার ইন্ডিয়ার মধ্যে কিছু পিজেন্টসের মুভমেন্ট হয়েছিল স্পেশালি আমরা পিজেন্টস মুভমেন্ট ইন আসাম দেখব যেখানের মধ্যে প্রথম মুভমেন্টেই হচ্ছে কিন্তু ফুলগুড়ি ধাবা ওকে সো ফুলগুড়ি ধাবা এটা হচ্ছে একটা এটা ফার্স্ট পিজেন্ট মুভমেন্ট ঠিক আছে আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে যেটা কোথায় হয়েছিল নাগাও মানে নগাঁওতে হয়েছিল ওকে যেটা মেনলি কিসের জন্য হয়েছিল ওই যে তামুল পান যেটা ঠিক আছে মানে পান আর সুপারি যেটা সেটা আমাদের ট্যাক্স বাড়ানোর জন্য তো এটা এইটিন সিক্সটি ওয়ানে হয়েছিল যেখানে ব্রিটিশ অফিসার কে ছিল লেফটেন্যান্ট সিঙ্গার ছিল ঠিক আছে অ্যান্ড হি ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য পিজেন্টস অ্যান্ড উনার ডেড বডিটাকে কী করা হয় কলং রিভারে বাসিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে তো ওই সময় ওরা কী করেছিল ফুলগুড়িতে একটা রাইস মেল বানিয়েছিল তো রাইস মেল মানে কি এ পাবলিক অ্যাসেম্বলি বেসিক্যালি ঠিক আছে তো একটা পাবলিক অ্যাসেম্বলি সেটাকে রাইস মেল বলা হয় সেটা বানানো হয়েছিল ওই সময় দেন সেকেন্ড ইজ রঙ্গিয়া রিভোল্ট তো রঙ্গিয়া রিভোল্টটা হয়েছিল টোয়েন্টি ফোর্থ ডিসেম্বর এইটিন নাইনটি ওকে অ্যান্ড এটাও ইন্সপায়ার হয়েছিল ফ্রম ফুলগুড়ি আপ্রাইজিং ঠিক আছে দেন থার্ড ইজ লাচিমা রিভোল্ট লাচিমা রিভোল্টটা হয়েছিল ঠিক এক বছর পর টোয়েন্টি ফার্স্ট জানুয়ারি এইটিন নাইনটি ডেটসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেন নেক্সট ইজ পাথারু ঘাট আপ্রাইজিং ইয়েস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টেরটা অ্যান্ড পাথারু ঘাটটাই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে ফার্স্টেরটা বলতে ফুলগুড়ি দেওয়া এইটিন সিক্সটি ওয়ান অ্যান্ড পাথারু ঘাট এইটিন ঠিক আছে বিকজ এটাকে আবার জালিয়ানওয়ালা বাগও বলা হয় আসামের জালিয়ানওয়ালা বাগ বলা হয় ঠিক আছে মানে প্রচুর ফার্মার্সকে মারা হয় ওকে মেনি ওয়ার কিল্ড ওকে নিউমারাস পিপুল ওয়ার ইঞ্জিয়ার্ড অ্যান্ড মেনি ওয়ার কিল্ড যেটা কোথায় হয়েছিল দরং ডিস্ট্রিক্টে হয়েছিল ওকে এটা অবভিয়াসলি এখানের মধ্যেও মানে ট্যাক্স বাড়ানোর এগেনস্টে প্রেজেন্টসরা প্রটেস্ট করেছিল অ্যান্ড ওই সময় ডিসি কে ছিল জেডি অ্যান্ডারসন দরঙের আর এসপি কে ছিল এসপি বেনিংটন যে কী করে অর্ডার দে ওপেন ফায়ারিং করার জন্য অ্যান্ড অনেক প্রেজেন্টসরা মারা যায় ওই জন্য ওইটাকে আসামের জালিয়ানওয়ালা বাগ বলা হয় ঠিক আছে অ্যান্ড জালিয়ানওয়ালা বাগ তো জেনারেলি হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড থার্টিনে আর এইটা হয়েছিল এইটিন নাইনটি ফোর মানে জালিয়ানওয়ালা বাগের আগেই এরকম একটা ঘটনা অলরেডি আসামে হয়ে গেছিলো আমরা তো সবাই জালিয়ানওয়ালা বাগের ব্যাপারেই জানি বাট আসামে অলরেডি পাথারুঘাট যেটা আপ্রাইজিং এটা আরও বড় ছিল ওকে দেন আমরা কিছু অ্যাসোসিয়েশনস বা সবাস দেখলাম আসামের মধ্যে মানে ফর্ম হতে যেমন ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো ওইগুলো আমরা ডিসকাস করবো যেমন জোরহাট সার্বজনিক সভা ঠিক আছে এইটিন এইটি ফোরে ফর্ম হয় যেটা সেক্রেটারি কে ছিলেন জগন্নাথ বড়ুয়া অ্যান্ড ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট কে ছিল রাজনারায়ণ সিং ওকে দেন ইয়াস এটা কী কী মেনলি কী কী কাজের জন্য এসেছিল বা কী কী কাজ করত অ্যাবলিউশন অফ অপিয়া মিউজ দেন রেভিনিউ বাড়ানো ঠিক আছে দেন ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ওইগুলো পাস করতেই এসেছিল দেন ইট অলসো অপোস্ট দি বেঙ্গল পার্টিশন অফ নাইনটিন জিরো ফাইভ নাইনটিন জিরো ফাইভে যে বেঙ্গল পার্টিশন হয়েছিল সেটাকে অপোস্ট করেছিল ওকে বাট জগন্নাথ বড়ুয়া যে ফাউন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন উনার মারা যাওয়ার পর এই জোরহাট সার্বজনিক সভাটা আস্তে আস্তে উইক হয়ে যায় দেন নেক্সট হচ্ছে আহম সভা বা আহম অ্যাসোসিয়েশন যেটা এইটিন নাইনটি থ্রিতে ফর্ম হয় যেটা ফার্স্ট সেশনই হয়েছিল শিবসাগরে ওকে অ্যান্ড এটা সেক্রেটারি কে ছিল পদ্মনাথ গোহাইন বড়ুয়া ওকে অ্যান্ড এটারও মেইন এইম কী কী ছিল যে অ্যাবলিউশন অফ ওপিয়া মিউজ ওকে রিভাইভেল অফ ট্রেডিশনাল কালচার এটসেট্রা দেন নাইনটিন হান্ড্রেড টেনে কী হয় এটার নামটা চেঞ্জ হয় হয়ে গেল আহম অ্যাসোসিয়েশন ওকে তো ইয়াস এটা মেনলি কী কী জিনিস ডিমান্ড করতো এটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড তো ছিলই যে আহমদেরকে একটা মাইনরিটি কমিউনিটি হিসাবে রিকগনাইজ করা হতো সেপারেট ইলেকট্রেট দেওয়া হতো ফর আহমস অ্যান্ড রিজার্ভেশন অফ সিটস ইন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ওকে তো মেনলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওইগুলাই যে কে সেক্রেটারি ছিল কোথায় সেশন হয়েছিল অ্যান্ড কোথায় ফর্ম হয়েছিল কবে ফর্ম হয়েছিল নেক্সট ইজ আসাম অ্যাসোসিয়েশন ওকে ডোন্ট গেট কনফিউজ ইট ইজ অহম অ্যাসোসিয়েশন প্রথমটা দেন হচ্ছে আসাম অ্যাসোসিয়েশন ওকে ইট ওয়াজ ফর্মড ইন নাইনটিন জিরো থ্রি অ্যান্ড এটা ফার্স্ট সেশন হয় নাইনটিন জিরো ফাইভে ডিপ্রু করে দেন এটা ফাউন্ডার সেক্রেটারি মানিকচন্দ্র বড়ুয়া অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট ওয়াজ রাজা
ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট আসাম সাহিত্য সভা বলেছে কিন্তু অহমিয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা বলেনি তো আসাম সাহিত্য সভা যখন নামটা পেল পাওয়ার পর এটার প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিল পদ্মনাথ গোহাইন বড়ুয়া ওকে অ্যান্ড এটারও অবভিয়াসলি ফার্স্ট কনফারেন্স কোথায় হয়েছিল শিবসাগরে হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন এটা হেডকোয়ার্টার হচ্ছে জোরহাটে রাইট দেন কিছু পয়েন্টস এখানে আমরা মনে রাখবো যেমন ফার্স্ট চন মানে এডিটর ইন চিফ আসাম সাহিত্য সভার কে ছিলেন চন্দ্রদর বড়ুয়া ছিলেন ওকে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ অহমিয়া ভাষা আচ্ছা এবারে এই যে অহমিয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা যেটা এইটিন এইটি এটা ফর্ম হয়েছিল সেটার ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কে ছিল শিবরাম শর্মা বরদলই ওকে অ্যান্ড ভূপেন হাজারিকা ওয়াজ অলসো ইলেকটেড এস দি প্রেসিডেন্ট অফ আসাম সাহিত্য সভায় নাইনটিন এই আসাম সাহিত্য সভার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা নাইনটিন তে ওকে আমরা লাস্ট আমার ডেলি নিউজ অ্যানালাইসিসের মতো দেখলাম যে নাইনটি সেভেন্থ বার্থ অ্যানিভার্সারি অফ ভূপেন হাজারিকাকেও মানে যেটা ভূপেন হাজারিকার নাইনটি সেভেন্থ বার্থ অ্যানিভার্সারিকে অবজার্ভ করা হয়েছে আসামের মধ্যে রাইট দেন কিছু পয়েন্টস আমরা এখানে রিমেম্বার করা দরকার যে নাইনটিন জিরো ফাইভের স্বদেশী মুভমেন্ট হয় কিসের জন্য বিকজ অফ বেঙ্গল পার্টিশন রাইট সো আসামের মধ্যে এই স্বদেশী মুভমেন্টটাকে কে লিড করেছিলেন অম্বিকাগিরি রয় চৌধুরী যেখান যাকে আবার আসাম কেশরী বলা হয় যেরকম লালা লাজপত রায়কে পাঞ্জাব কেসরি বলা হয় ওই রকম আসাম কেসরি কাকে বলা হয় অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীকে ওকে এই কোয়েশনটা অনেকবার কিন্তু এক্সামে এসেছে দেন অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী ফাউন্ডেড সংরক্ষণী সভা দেন আজি বন্ধ কি সন্ধ্যা ডে ওকে ইট ওয়াজ অলসো কম্পোজ বাই অম্বিকাগিরি দেন ওইটা ওপেনিং সং হয় পাণ্ডু সেশন অফ কংগ্রেসে যেটা নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে সরি নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে হয়েছিল ওকে দেন অন ফার্স্ট নভেম্বর নাইনটিন জিরো ফাইভ চিফ কমিশনার অফ আসাম জেবি ফুলার কেম টু গোয়াহাটি অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য বেনিফিটস অফ বেঙ্গল পার্টিশন মানে বেঙ্গল পার্টিশন অবভিয়াসলি সবাই তো মানে অপোজই করেছিল বাট জেবি ফুলার এসে ওদেরকে মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বেঙ্গল পার্টিশনটাকে অপোজ করবে না সেটাতে তোমাদেরই লাভ হবে ওকে দেন জোনাকি যেটা হচ্ছে জোনাকিটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং যেটা রোম্যান্টিসিজম ইন আসামকে স্টার্ট করে ওকে অ্যান্ড লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়ো অ্যান্ড চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা বিলং টু দি জোনাকি ইউগ বা জোনাকি এরা মানে এই রোম্যান্টিসিজম পয়েটস কাদেরকে বলা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়ো অ্যান্ড চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাকে জোনাকি পয়েট বলা হয় ঠিক আছে দেন নেক্সট ইস জোনাকি পয়েট আচ্ছা আরেকটা জিনিস জোনাকি পয়েট বলতে এটা না জোনাকির পয়েট ঠিক আছে জোনাকি পয়েট মিন্স যে জোনাকি ইউগ ওই যে যুগটা যে সময়টার মধ্যে রোম্যান্টিসিজম চলছিল ওকে তো হুইচ ওয়ার স্টার্টেড উইথ জোনাকি অ্যান্ড ওই সময় যারা পয়েট ছিল ওরা হচ্ছেন বা ওই সময় যারা মানে আমরা বলতে পারি যারা ওই সময় ইম্পর্টেন্ট যারা রাইটার্স ছিল ওকে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ু অ্যান্ড চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা দেন অসম ছাত্র সম্মেলন ইট ওয়াজ ফর্মড অন টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর নাইনটিন ওকে ফার্স্ট সেশন হয়েছিল গুয়াহাটিতে অ্যান্ড ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া রাইট দেন ডায়ার কি যেটা ডায়ার কি মানে হচ্ছে ডুয়েল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ওকে তো ইট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন আসাম ইন নাইনটিন নাইনটিন আমরা জানি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটিন পাস হয়েছিল যেটাকে আমরা মন্টেগু চ্যান্সফর্ম রিফর্ম বলি ঠিক আছে তো ওইটাকে মানে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আন্ডারে কারা কারা এসেছিল প্রমোদ চন্দ্র বড়ু দত্ত মোহাম্মদ সাদুল্লাহ অ্যান্ড বিষ্ণুরাম মেদি ওকে সো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বা এপিসিসি আমরা দেখবো যেটা অবভিয়াসলি নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে ফর্ম হয় উইথ দ্য নন কোপারেশন মুভমেন্ট ছবিলাল উপাধ্যায় লেড দি ফার্স্ট মিটিং অফ এপিসিসি ইন জোরহাট ঠিক আছে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে জোরহাটে ফার্স্ট মিটিং হয় ছবিলাল উপাধ্যায় ছিলেন দেন আসাম অ্যাসোসিয়েশন মার্চ উইথ এপিসিসি নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান ওই যে আসাম অ্যাসোসিয়েশন আমরা দেখেছিলাম সেটা এপিসিসির সাথে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে মার্চ হয়ে যায় রাইট দেন কুলদা চালিহা ওয়াজ দি ফার্স্ট ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট অফ আসাম অ্যাসোসিয়েশন ওকে আর ফার্স্ট সিলেক্টেড মানে উইদাউট ইলেকশন এসেছিলেন ছবিলাল উপাধ্যায় ঠিক আছে বাট ফার্স্ট ইলেক্টেড কে কুলদার চালিহা দেন বিষ্ণুরাম মেদি বিকেম দি প্রেসিডেন্ট অফ এপিসিসি ফর নাইন ইয়ার্স ইন নাইনটিন থার্টি ওকে অ্যান্ড ফোর্টি ওয়ান সেশন অফ অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যেটা সেশন হয়েছিল পাণ্ডু গুয়াহাটিতে এটা নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে হয়েছিল যেখানে শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ছিলেন প্রেসিডেন্ট ওকে দেন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে আসাম ওয়াজ গিভেন এ স্ট্যাটাস অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান প্রভিন্স আন্ডার এ গভর্নার ঠিক আছে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে আসামকে গভর্নারের আন্ডারে মানে প্রভিন্স ডিক্লেয়ার করা হয় মানে প্রভিন্সিয়াল অটোনমি ডিক্লেয়ার করা হয় ওকে দেন গান্ধী প্রথম ভিজিট আসামে ছিল এইটিনথ অফ অগাস্টে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে গোলাপগঞ্জে ঠিক আছে বিকজ অফ নন কোপারেশন মুভমেন্ট অ্যান্ড গান্ধী আসামে চারবার ভিজিট করেছেন নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে পাণ্ডু সেশন অফ কংগ্রেসে দেন নাইনটিন থার্টি ফোর অ্যান্ড নাইনটিন ফোর্টি সিক্সে
and in fact in Assam also first kuno female je mane martyr ba shohid hoye chilen Malati ma'am ba Mongri okay then Bhanumati Talukdar also known as voluntary bai thik ache very very important kintu Kakia Shorojani of Asham Bolichil and Matma Gandhi. Okay. Who was called Shorojani of Asham by Matma Gandhi? But voluntary by it was Banumati Talugar. Okay. Then Mithubahini was formed by Pushpalata Dash. Yes, a question to one but exam. Then Gopinath Bordoloi was arrested in nineteen twenty two for taking part in freedom movement. Yes. And Gopinath Bordoloi uh, uh, independent Asham Potom uh, Chief Minister of Silen. Right. And he was also given the title Lukopriya by Jairam Dash Dolotram. So these points are very, very important. Then I'm the Xija Shoraj party Jetta Asham form Hotel in 1923, 25th of July. And uh, Torunam Pukon was the chief president of Shoraj party in Asham. Okay. Okay, so Asham and civil disobedience movement. So civil disobedience movement basically I'm a Jani Jetta famous Silo Gandhi salt march. And Jetta Monte Asham Tiki Lilador Bodua participate coach in Mahatma Gandhi uh, Dandi March, but salt march. Okay. Then Quit India movement Asham participation Kishilo. আমরা দেখতে পাই যে স্পেশালি দুইটা প্লেসে নগাঁও এন্ড দ্য রং এর মধ্যে আমরা এটার মানে ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পেলাম দেন কুশল কনওয়ার ওয়াজ হ্যাঙ্গড ইন জোরহাট জেল ঠিক আছে ইন কানেকশন উইথ দ্য ডিরেলমেন্ট অফ এ ট্রেন এট বড়পাথর মানে একটা ট্রেন কে ডিরেলমেন্ট করার জন্য মানে ওনার উপর এলিগেশন ছিল ঠিক আছে কুশল কনওয়ার এন্ড হি ওয়াজ দ্য অনলি ইন্ডিয়ান টু বি হ্যাঙ্গড ডিউরিং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে একমাত্র ইন্ডিয়ান যাকে হ্যাঙ্গ করা হয়েছিল फांसी দেওয়া হয়েছিল ইট ওয়াজ কুশল কনওয়ার ওকে then Konoklata Bodo, a 14 year old girl, Amrajani, Gopur Thanamode, Flag Johan hosting Kortajan, firing Uni Marajan and Unashonga, Mukundaram Kakti was also shot dead. Okay. Then Vogeshari Fukun was also died during this movement. So, quit in a moment of Asham participation. They clam. Again, Kichu basic facts such as Chandradar Bodua was the only Assamese to represent India in the round table conferences. Uh, conference in 1938 London. Yes, very, very important. Chandradar Bodua Chilen, Jin round table conference. India ki represent kore chilen. Then all Asham riots shaba ita 1933 te form hoy under the guidance of Nobin Chandra Bordoloi. Then Asham er modhes provincial self autonomy ba provincial autonomy dewa hoy by the government of India 1935. Provincial autonomy mane hoche Asham er modhe independent ekta Asham sarkar thakbe. Okay. So oi prothom je Asham sarkar chilo setar mane chief minister ke chilo 1937 ei form hoy chilo. Thik ache na 35 e provincial autonomy dewa hoy. 35 e Asham ke power ta dewa hoy 37 er prothom sarkar banano hoy and first sarkar jokhon banano ke chilo chief minister Mohammad Sadu Okay, and he was the only representative from Asham and Northeast India to the drafting committee of Constituent Assembly. Yes, India Constituent Assembly mother jay drafting committee silo jetar chairman chilen Ambet Kor. Shetam mother Shadjon member chilo. Shadjon member mother ekjon chilen Mohammad Shadullah. Okay, the Asham Public Service Commission (APSC) it was formed uh, on 1st April 1937. Tribal League in Asham was also founded in 1937. Right. Then our basic facts amra dekhiye Shanti Shana was formed. Okay, in Assam, before Quit India movement, okay, then Akbar Hydri was the governor of Assam during India's independence. Yes, India independence was from Assam and governor Ketchin Akbar Hydri. Then Silet was separated from Assam and given to Pakistan. Okay, Silet ke Pakistan part banana hoja, East Pakistan part banana hoja, Jeta Assam part chilo in 1947 through Silet referendum. Okay, very, very important. Kintu. Then Assam after independence, the Amda Exatis of the Khan Dekan Ekishuta, to Assam became a state in. 1950, yes, Gopinath Bordoloi was the first chief minister, Vishnuram Medhi was the second chief minister, then Guwahati University was established in 1948, NFLU was established in 1958, then uh, Chief Minister Bimala Prasad Chaliha passed the Assamese official language bill in 1960, yes, Mane, uh, language bill jeta ke passed in 1960, then Nagaland was the first state to separate itself from Asham in 1963. Okay, Onachal Pradesh, sorry, Nagaland is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Asham is the first state to be created on the basis of language. Unachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Iglo, Tasha, Meri part chilo. So ora ek ek ta kore alada hoye. And mande pothom statei hote chilo kunta. Nagal entry 1963 thei alada hoye jay. Okay. And Rani Gaidenlu was uh, she was also from Naga tribes of Assam. Okay. Then our government kiki dekhte pai jay all Bodo Students Union ABSU form hoye 1967 ne. 1972 the Mizoram separate hoye jay Assam theke 1973 the capital of Assam was shifted from Shillong to Dishpur. Yes, very very important. And uh, then Asham movement to the Amra Diki, though Asham movement mainly six years of movement, so 1979 85 of the Cholcilo, mainly Kiki establishment of the Dektepai, AGP form hoy. Okay, then all Asham students union are Rajib Gandhi Mode, 
আসাম অ্যাকর্ড সাইন করা হয় ফিফটিনথ অগাস্ট নাইনটিন এইটি ঠিক আছে আসাম অ্যাকর্ড দেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র ওই সময় মানে ওই আসাম মুভমেন্টের মানে একটা প্রোডাক্ট বলতে পারি রেজাল্ট হিসাবে আমরা বলতে পারি দেন নুমালীগড় অয়েল রিফাইনারি বা এনআরএল যেটা সেটাও ওই মুভমেন্টের পর বানানো হয় ঠিক আছে দেন জাস্টিস বিকেপ শর্মা আন্ডারে একটা কমিটি বানানো হয় যাতে এই যে আসাম অ্যাকর্ড যেটা সাইন করা হয়েছিল ওই সময় যে প্রাইম মিনিস্টার রাজীব গান্ধী অ্যান্ড অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মধ্যে ওইটা যাতে ক্লস সিক্স যেটা আছে আসাম অ্যাকর্ডের ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য জাস্টিস বিকে শর্মা আন্ডারে একটা কমিটিও বানানো হয় ওকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি মডার্ন হিস্ট্রি অফ আসাম যেখানে পুরো কনসেপ্টসগুলোকে ওয়ান লাইনার থ্রুতে ডিসকাস করা হয়ে গেছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর এনি এক্সামিনেশন ওকে নাও লেটাস রিভাইজ থ্রু সাম এমসিকিউস যেগুলো অবভিয়াসলি অনেক প্রিভিয়াস ইয়ার এক্সামে এসে গেছে অলরেডি সো ইন হুইচ ইয়ার দ্য টিটি অফ ইয়ান্ডাবু ওয়াজ সাইন অবভিয়াসলি এইটিন টোয়েন্টি সিক্স হবে সো টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি এইটিন টোয়েন্টি সিক্স দেন হু ওয়াজ দ্য মনার্ক অফ বর্মা এট দ্য টাইম অফ ইয়ান্ডাবু টিটি ইয়ান্ডাবু টিটির সময় কে ছিল রাজা বর্মার এটা হবে সাগাইং মিন রাইট দেন হু এমং দ্য ফলোইং সাইন দি টিটি অফ ইয়ান্ডাবু ওন বিহাফ অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয় কে সাইন করেছেন এটা হবে আর্কিবেল্ট ক্যাম্পেল ওকে মেজর জেনারেল আর্কিবেল্ট ক্যাম্পেল দেন এস পার ইয়ান্ডাবু টিটি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট আসাম মণিপুর আরাকান ওয়ার সিডেড টু ব্রিটিশ ওদেরকে ব্রিটিশের পার্ট বানানো হয় বার্মিস ডিসাইডেড টু অ্যালাও ডিপ্লোমেটিক অ্যাম্বাসেডার্স ফ্রম ব্রিটিশ মানে বার্মার মধ্যে কী করা হয়েছিল মানে বার্মিসরা ডিসাইড করেছিল যে শুধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাম্বাসেডারদেরকে অ্যালাও করবে ঠিক আছে তো শুধু অপশনে কারেক্ট না দুইটাই কারেক্ট অবভিয়াসলি দুইটাই অপশন কারেক্ট দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট ব্রিটিশ কমিশনার অফ আসাম প্রথম ব্রিটিশ কমিশনার কে ছিল ইট ওয়াজ ডেভিড স্কট ওকে অ্যান্ড হুয়েন ওয়াজ দি ফার্স্ট রিবিলিয়ন ইন আসাম এগেনস্ট ব্রিটিশ রুল হেল্ড ব্রিটিশের এগেনস্ট প্রথম রিভলিউশন কখন স্টার্ট হয় ইট ওয়াজ ইন এইটিন ঠিক আছে এইটিন টোয়েন্টি তো ব্রিটিশ রুল স্টার্ট হয় এইটিন টোয়েন্টি প্রথম রিভল স্টার্ট হয় দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট আসামিস টু ফাইট এগেনস্ট ব্রিটিশ প্রথম এসামিস কে ছিল ব্রিটিশ এগেনস্টে ফাইট স্টার্ট করার ইট ওয়াজ গোমধর কনওয়ার ওকে দিন এইটিন টোয়েন্টি এইট কাছারি কিংডম ওয়াজ এনাক স্ট্যান্ডার্ড হুইচ অফ দি ফলোইং ডক্টিন ইয়াস কোন ডক্টিন আন্ডারে ইট ওয়াজ ডক্টিন অফ ল্যাপস ঠিক আছে ডক্টিন অফ ল্যাপস কে স্টার্ট করেছিলেন ডাল হাউস স্টার্ট করেছিলেন ঠিক আছে অ্যান্ড ডক্টিন অফ ল্যাপসের বেসিক্যালি মিনিংটা কী ছিল যে যদি কোনো রাজা মারা যায় অ্যান্ড ওনার যদি নিজের সন্তান না থাকে তাহলে সেই উনার ওই রাজার যে জায়গাগুলো থাকবে সেগুলো ব্রিটিশ আন্ডারে চলে আসবে রাইট সো দেন হু ওয়াজ দি রুলার অফ নর্থ কাচার বিফোর দি এনাক্সেশন অফ ব্রিটিশ এনাক্সেশন অফ ব্রিটিশে ব্রিটিশে যে এনাক্স করেছিল নর্থ কাছারকে তখন কে ছিল কাছারের রুলার নর্থ কাছারের ইট ওয়াজ তুলারাম সেনাপতি ওকে দেন ফার্স্ট খাসি চিফ টু ডিক্লেয়ার ওয়ার্ড এগেনস্ট ব্রিটিশ ইয়াস খাসি রুলার কে ছিল যে ব্রিটিশের এগেনস্টে ওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করেছিল ইট ওয়াজ তিরথ সিং দেন হুয়েন ওয়াজ দি ফার্স্ট টি গার্ডেন এস্টাবলিশড ইন ইন্ডিয়া এটা হবে এইটিন থার্টি সেভেনে রাইট দেন ইন হুইচ ইয়ার সরি ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়ার লোয়ার আসাম ওয়াজ পারমানেন্টলি এনাক্স বাই ব্রিটিশ লোয়ার আসামকে কখন পার্ট বানানো হয় এটা হচ্ছে এইটিন টোয়েন্টি এইটে ওকে অ্যান্ড আপার আসামকে কখন এনাক্স করা হয় ব্রিটিশ এম্পায়ারের সাথে এটা হবে এইটিন থার্টি এইটে মানে টেন ইয়ার্স আগে পিছে প্রথমে লোয়ার আসাম দেন টেন ইয়ার্স পর আপার আসাম ইন এইটিন থার্টি এইট দেন হুয়েন ওয়াজ আসাম টি কোম্পানি এস্টাবলিশড ইয়াস আসামের মধ্যে প্রথমে তো টি ডিসকাভার করা হয় এইটিন থার্টি সেভেনে বাট টি কোম্পানি এস্টাবলিশ হয় নাইনটি এইটিন থার্টি নাইনে ওকে দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গ্রো টি কমার্সিয়ালি ইয়াস প্রথম ইন্ডিয়ান যে টি প্লান্টেশন করেছেন এটা অবভিয়াসলি মনিরাম দেওয়ান ওকে দেন দ্য ফার্স্ট অ্যাসামিস ম্যাগাজিন অরুণোদয় ওয়াজ পাবলিশড ইন দ্য ইয়ার এইটিন ফোর্টি সিক্স ওকে দেন হুইচ অফ দি ফলোইং অ্যাক্ট ট্রান্সফার্ড পাওয়ার ফ্রম ফ্রম দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টু দি ব্রিটিশ ক্রাউন ইয়েস ভেরি ইজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে পাওয়ারটা ব্রিটিশ কারণের হাতে কবে চলে যায় ইট ওয়াজ অবভিয়াসলি আফটার দি রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন তার মানে কোন অ্যাক্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এইটিন ফিফটি এইট ঠিক আছে বা কুইন্স প্রকলেমেশন অ্যাক্টও যেটাকে বলা হয় মহারানীর ঘোষণাপত্র ওকে দেন হু ওয়াজ দি লিডার অফ দি এইটিন ফিফটি সেভেন রিভল্ট ইন আসাম অবভিয়াসলি লাচি বর সরি ও সরি 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 হিউজ মিস্টেক হয়ে গেছে এটা আনসার হবে মনিরাম দওয়ান ওকে মাই মিস্টেক এটা হবে মনিরাম দওয়ান টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে ওকে সো প্লিজ মেক দ্য কারেকশান ইট উইল বি মনিরাম দওয়ান ওকে হিরো বা আমরা বলতে পারি দ্য লিডার অফ রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন আসাম ওকে লাচিত বরফুকন তো হবে না বিকজ লাচিত বরফুকন হিরো ছিলেন কোনটার ব্যাটেল অফ সরাই
দেন ফার্স্ট পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ কলোনিয়াল আসাম কোনটা ছিল সেটা হবে জোরহাট সার্বজনিক সভা রাইট এইটিন এইটি ফোরে দেন হু আজ দি ফাউন্ডার অফ জোরহাট সার্বজনিক সভা এইটিন এইটি ফোরে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি জগন্নাথ বড়ুয়া দেন ফার্স্ট অ্যাসাম ইস টু জয়েন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ডিউরিং ইট সেকেন্ড সেশন হেল্ড ইন এইটিন এইটি সিক্স সেটা কে হবে সেটা হবে নবীনচন্দ্র বরদলই ওকে দেন অয়েল কবে ডিসকভার করা হলো ডিগবয়ে তো প্রথমে তো এইটিন সিক্সটি সিক্সে ডিগবয়ের মধ্যে অয়েলের কোয়া ডিগ করা স্টার্ট হলো দেন কবে ডিসকভার করা হলো সেটা হবে এইটিন এইটি নাইনে ওকে দেন পাথারুঘাট ইয়াস লাস্ট যেটা প্রেজেন্ট রিভল পাথারুঘাট রিভলিউশন সে বা পাথারুঘাট রিভল এটা কখনো হয়েছিল সেটা হয়েছিল এইটিন নাইনটি ফোরে তো দ্যাট মিনস টোয়েন্টি এইট জানুয়ারি এইটিন নাইনটি ফোর কোথায় দরঙে হয়েছিল দেন হুইজ অফ দ্য ফলোইং ইজ নোন এস আসামস জালিয়ানালবাগ মেসাকরে ইয়াস আসামস জালিয়ানালবাগ মেসাকরে বলা হয় পাথারুঘাট রনকে ওকে দেন হোয়াট ওয়াজ দি প্রিকারসার অফ আসাম সাহিত্য সভা আসাম সাহিত্য সভার প্রথম যেটা বডি ছিল সেটা কোনটা ছিল অহমিয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা ওকে যেটা এইটিন এইটি এইটে ফর্ম হয় দেন হুইজ অফ দ্য ফলোইং মার্ক দি ডোন অফ রোমেন্টিসিজম ইন আসামিস লিটারেচার আসামিস লিটারেচারের মধ্যে রোমেন্টিসিজমের শুরুয়াত কোনটার সাথে হয়েছিল সেটা হচ্ছে জোনাকি ওকে ইয়াস এখানের মধ্যে এগেইন টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে সেটা আনসার হবে জোনাকি ওকে তো প্লিজ মেক দ্য কারেকশন সেটা হবে জোনাকি দেন হু আজ দি ফার্স্ট এডিটর অফ আসামিস ম্যাগাজিন জোনাকি আসামিস ম্যাগাজিন জোনাকির ফার্স্ট এডিটর কে ছিলেন চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ওকে সো ওই জন্য চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা দেন লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ওদেরকে বলা হয় জোনাকি ইয়োগের কবি ওকে দেন হু ফর্মড আসাম অ্যাসোসিয়েশন অর হু আজ দি ফার্স্ট সেক্রেটারি অফ আসাম অ্যাসোসিয়েশন প্রথম সেক্রেটারি কে ছিল মানিকচন্দ্র বড়ুয়া ওকে অ্যান্ড এটা কবে ফর্ম হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড থ্রিতে দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অফ আসাম অ্যাসোসিয়েশন আসাম অ্যাসোসিয়েশনের ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট কে ছিল সেটা হবে রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া ওকে দেন হোয়ার ডিড দ্য ফার্স্ট সেশন অফ আসাম অ্যাসোসিয়েশন হেল্ড আসাম অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সেশন কোথায় হয়েছিল সেটা হবে ডিব্রুগড়ে দেন দ্য আসাম অ্যাসোসিয়েশন ওয়াজ রিপ্লেসড উইথ দ্য নেম অফ ইয়াস আসাম অ্যাসোসিয়েশন এরপর রিপ্লেস হয়ে গেল কোন অর্গানাইজেশনের সাথে সেটা হবে প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস অর্গানাইজেশন বা যেটাকে আমরা বলি আবার এপিসিসি রাইট আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কবে হয়েছিল নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে রাইট আসাম ছাত্র সম্মেলন ওয়াজ ফর্ম ডন ইয়াস আসাম ছাত্র সম্মেলন কবে ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটিনে দ্যাট মিন্স ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফিফথ নাইনটিন সিক্সটিন গুয়াহাটিতে দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ আসাম সরি হু ওয়াজ দি ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ দি ফার্স্ট সেশন অফ আসাম ছাত্র সম্মেলন ইয়াস প্রথম যেটা সেশন হয়েছিল ওইটার প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন আসাম ছাত্র সম্মেলনের সেটা হচ্ছে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া দেন দ্য আসাম সাহিত্য সভা ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন ইয়াস আসাম সাহিত্য সভা কবে ফাউন্ড করা হয় সেটা হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টিনে তো এবার তিনটেই তো নাইনটিন সেভেন্টিন দেওয়া আছে বাট কবে হয়েছিল ডিসেম্বরে হয়েছিল কোথায় শিবসাগরে দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কে ছিল আসাম সাহিত্য সভা সেটা হবে পদ্মনাথ গোহাই বড়ুয়া দেন দ্য হেডকোয়ার্টার্স অফ আসাম সাহিত্য সভা ইজ সিচুয়েটেড ইন ইয়াস এটা হেডকোয়ার্টার কোথায় ছিল সেটা হচ্ছে জোরহাট ওকে আসাম সাহিত্য সভার হেডকোয়ার্টার জোরহাটে দেন আসাম ওয়াজ গিভেন দ্য স্ট্যাটাস অফ এ প্রভিন্স আন্ডার এ গভর্নার ইন দ্য ইয়ার ইয়াস আসামকে একটা প্রভিন্স হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আন্ডার এ গভর্নার ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান রাইট দেন হোয়েন ডিড মহাত্মা গান্ধী ফার্স্ট ভিজিট আসাম সেটা অবভিয়াসলি হবে নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে উইথ নন কোপারেশন মুভমেন্ট দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট অফ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ইয়াস সেটা কি হবে কলিদর চালিহা ওকে কলিদর চালিহা হবেন দেন হু ওয়াজ দি ফার্স্ট ওমেন মার্টিয়ার ইন দি হিস্ট্রি অফ আসাম ফ্রিডম স্ট্রাগল তো আসামের প্রথম মানে ফিমেল মার্টিয়ার কে ছিলেন ওমেন মার্টিয়ার সেটা হবে মালাতি ম্যাম বা মঙ্গরি যাকে বলা হয় হু এবং দ্য ফলোইং ওয়াজ কল সরোজনী অফ আসাম বাই গান্ধীজি গান্ধীজি কাকে সরোজনী অফ আসাম বলেছেন সেটা হবে ভানুমতি তালুকদার রাইট দেন হু হ্যাড কনফার্ট গোপীনাথ বরদলৈ দ্য টাইটেল লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈকে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ যে বলা হয় তো লোকপ্রিয় টাইটেলটা কে দিয়েছিলেন সেটা হবে জয়রাম দাস দৌলতরাম ওকে দেন হুয়েন ওয়াজ স্বরাজ পার্টি ফর্মড ইন আসাম অ্যান্ড হু টুক দ্য লিডারশিপ ইয়াস তো লিডারশিপের নাম দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারবো লিডারশিপ হচ্ছে তরুণ রাম ফুকন সো অবভিয়াসলি কী হবে টোয়েন্টি ফিফথ জুলাই নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি ওকে দেন হু ওয়াজ দি চিফ অর প্রেসিডেন্ট অফ স্বরাজ পার্টি ইন আসাম তো চিফ কে ছিল চিফ ছিল তরুণ রাম ফুকন দেন আসাম হোস্টেড দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেশন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এট পান্ডু ওকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেশন যেটা সেটা পান্ডু গুয়াহাটিতে হয়েছিল কোন ইয়ারে হয়েছিল
who represented India in the Round Table Conference held at London in 1930. So, only Assamese, the Round Table Conference in India, Okay. Then, all Assam Rayat Shabha was formed in 1933 under the guidance of Nabin Chandra Bordoloi, right, 1933. Then, which of the following act made Assam an autonomous province? Assam ke autonomous province kun act baniye chilo, shata hobe, Government of India, eight, uh, 1935, okay. Then, who was the only representative from Assam as well as Northeast India to draft uh, to the drafting committee of Indian constitution? Yes, drafting committee of Indian constitution is the one that is not 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 the one that is then who was the only martyr in India to be hanged during the Quit India movement? Quit India movement is one of the martyrs who was hanged. So, he was hanged and he was hanged. He was hanged and he was hanged. Right? Then, the Shatradikar who played an active role in social reform and freedom movement of India was it was answer was option number A. Aunitiyai. Okay? Aunitiyai Shatradikar. But Pitambar Dev Goswami Randa. Okay? Then, which district was separated from Assam and given to Pakistan in 1947? Shatahabe Silet, right? With Silet referendum. Then, who did not belong to Junaki Yug? Junaki Yug and Modeke belong to the end equation. Both Purunu question because 1998 APC to Eshachilo and it a Cholti Yase. Last Jegulami question we can discuss college. She glock in the next exam in Modeshe. Okay. I just forgot to mention the uh, exam uh, name and year. Okay. So, yes, Junaki Yogi Kobi Kake Bola Hoena, to Shetabe Hem Chandra Gushami. Okay. So, that's all for today. I have covered complete modern history of Asham with multiple number of MCQs. Okay. Should do Asham after independence, a kitchu MCQs as a Jetake Ami next actor video on the overall actor compilation Manabo Puro Asham history Jaja MCQs as already uh, on a exam. Starting from prehistory of Asham, ancient history of Asham, medieval history of Asham, and Modern history of Assam, and Assam after independence. Jaja ja important questions such as I mean, revision at a marathon Niasbo, okay, at a marathon series, thugby, act a video thugby in complete one video, tickets, act a video of the Puro Assam history, number multiple number of MCQs, Jegula already each actor video of the cover correct, Shigula, Shigula, take you important Jegula, Shigula cover corpo. Okay, so I hope that this video will be very much beneficial for you in your upcoming any competitive examination, particularly in Assam government job exam. Okay, so have a good day, thank you.